What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. And then we got the runner-up, Six Man of the Year Award, and Dennis Schroeder. So who that was a pickup. Who I call his nickname. He might, I don't know if he like it or not. We have not had the conversation, but he's Dennis the Menace. Dennis the Menace. Because no, I love what nickname. he brings to the game. His tenacity. He's a dog. You gotta let him go. He gets under the skin. He's a Richard Jefferson, Draymond Green type guy. <laughs> where if he's your teammate, you love, love the <laughs> out of him. If he's not, you can't <laughs> stand him. Balik menunggu Ricky Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket hari ini edisi 1 Desember 2020. Time out game, welcome to December. Gila ya, gak berasa banget kita udah ada di bulan terakhir tahun 2020. And I know it's been a rough and tough 2020 for all of us. Tapi tetap nih, kita harus semangat untuk menutup tahun 2020. And let's end this year on a high note. Amin. Time out game, kemarin juga ada beberapa orang yang menanyakan gue, kok gimana sih caranya untuk bermain ESPN Fantasy NBA? Jujur sebenarnya besok itu gue pengen bikin live stream untuk guide kalian step by step untuk main. ESPN and uh, Fantasy NBA tapi sayangnya channel ini lagi di suspend dulu selama seminggu, nggak bisa live stream jadi mohon bersabar, gue akan reschedule itu untuk minggu depan, jadi ditunggu aja time out game, dan kalau kalian nanti udah bisa main ESPN Fantasy NBA itu akan seru banget kalau kalian mainnya bareng teman-teman kalian, I promise oke okay, time out game, kita akan masuk ke episode hari ini, dimana tadi kalian sudah melihat sebuah cuplikan video interview terbarunya Lebron, dimana dia sedang menjelaskan tentang Dennis Schroeder, dan Dennis Schroeder pun sudah bikin berita untuk Lakers, dimana mana dia bilang katanya dia nggak mau come out of Lakers bench dia maunya jadi starting lineup dan menjadi starting point guard untuk Los Angeles Lakers. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah peran itu cocok untuk Dennis Schroeder atau tidak? Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. Kalau menurut gua sih tidak cocok. Kalau feeling gua memang Lakers tuh belum menentukan apa ya starting lineup pastinya mereka. Tapi kok gue sih tetap bilang KCP, Wesley Matthews, LeBron James, Anthony Davis dan juga Mark Gasol yang akan menjadi starting five nya. Karena menurut gua LeBron bersama first unit dia pasti pengen menjadi primary ball handler dan itu yang membuat LeBron he just as great as he is right now jadi menurut gue agak susah untuk Dennis Schroeder bisa menjadi seorang starting point guard dan Dennis Schroeder harus ingat kalau dia sekarang itu bermain untuk tim championship contender bukan tim yang hanya ingin coba masuk ke NBA playoff jadi jelas Egonya harus diturunkan, dia harus mengerti kondisi timnya juga. Jadi gua rasa sih nantinya uh, Dennis Schroeder pasti akan mengerti. Nah, Dennis Schroeder tahun lalu bermain bersama Oklahoma City Thunder, itu perannya sebagai six man menurut gua udah cocok banget di mana dia average-nya adalah 18,9 poin per game dan juga 30,8 menit per game. Jadi dia mainnya starter minutes walaupun dari bench-nya Oklahoma City Thunder. Dan menurut gua itu adalah tetap peran yang pas untuk dia. Ini adalah perannya mungkin mirip kayak Lou Williams saya kok bersama Los Angeles Clippers dan nanti kalau dia bermain dengan second unitnya Lakers dia bisa jadi primary scorer bersama Montrezl Harrell bersama Kyle Kuzma dan juga mungkin dengan Alex Caruso dan juga Markif Morris menurut gua itu tetap adalah peran yang paling pas lah untuk Dennis Schroeder kalau menurut kalian bagaimana kalian bisa kasih pendapat kalian gua penasaran juga nih untuk fans Lakers gua tahu fans Lakers banyak banget yang nonton Time Out oke okay. Masih dari Lakers, jelas kita akan ngomongin tentang Jared Dudley yang akhirnya kembali lagi ke Lakers setelah menandatangani kontrak selama satu musim sebesar 2,6 juta US dollar ini kalau nggak salah veterans minimum ya. Gue sih jealous banget sih sama Jared Dudley ya. Dia 2,6 juta US dollar bisa menjadi juara NBA lalu setiap malam bisa menonton LeBron James dari courtside. He has the best seats to watch LeBron James lalu juga sering main Madden bareng ya, kayaknya sama LeBron James. So I'm very jealous of him. Tapi uh, Jared Dudley jelas umurnya 35 tahun dia itu tahun lalu sangat limited sekali main 45 game bersama Lakers tapi dia uh, average minutes itu kalau cuma 8 menit per game lalu juga 1,5 poin per game saja but 3 poinnya not bad lo masih lo kalau dilihat dari statistiknya 18 dari 42 ataupun 42 persen so that's not bad at all kalau memang dibutuhkan beberapa 3 point shot Jared Dudley masih bisa supply itu untuk Los Angeles Lakers nah masih dari Lakers yang terakhir Anthony Davis kabarnya uh, Anthony Davis dan juga agent yaitu Rich Paul akan bertemu dengan Los, uh, dengan Los Angeles Lakers bener dengan Los Angeles Lakers hari ini untuk menentukan uh, struktur kontraknya dia dan mungkin akan sign hari ini jadi nanti pas kita bangun tidur mungkin udah ada beritanya tentang Anthony Davis kemarin ini kita tahu gosipnya adalah 
Lakers ingin nunggu dulu dan juga Anthony Davis apa yang akan dilakukan oleh Yanis Antetokounmpo tapi ternyata Yanis sampai sekarang juga masih belum ada berita nih jadi kayaknya Lakers akan gerak lebih terlebih dahulu dan menurut gue sih strukturnya feeling gue sih satu plus satu ya jadi satu tahun uh, Anthony Davis bersama Lakers lalu satu tahun lagi players option atau mungkin team option ya nantinya ya tapi uh, kita lihat aja apakah itu akan terjadi atau mungkin Lakers langsung kasih lima tahun wow, gue akan kaget sih kalau Lakers akan langsung kasih dia kontrak lima tahun ke depan oke okay, itu dari Lakers sekarang kita pindah ke saingan nih yaitu Houston Rockets apakah masih saingan kayak sih masih lah ya ada James Harden masih sama Russell Westbrook. Nah, Houston Rockets dikabarkan akan menambahkan pemain veteran juga yaitu Gerald Green. Ini udah agree to one year contract tapi non guaranteed. Jadi kabar ya Gerald Green ini masih harus compete for a roster sport saat saat uh, NBA training camp yang akan mulai mungkin hari ini ya berarti ya tanggal 1 Desember. Jadi ini menarik banget uh, Gerald, Gerald Green itu tahun lalu tidak bermain sama Rocket sama sekali karena dia patah kakinya. Tapi uh, tahun 2018-2019 dia masih bermain and not bad. Average-nya hampir 10 poin per game dan di umurnya 30 eh dia 30-an juga sih umurnya gue lupa tadi berapa pastinya. Uh, dia masih eksplosif, nembak 3 point juga masih mungkin 35%-an. So still a good role player dan dia pasti udah ngerti lah ya perannya apa kalau diambil sama sebuah tim. Uh, dia gue bilang cocok banget kalau ada di posisi apa ya, pemain rotasi nomor 8 atau nomor 9 untuk Houston Rockets wah ini Houston Rockets sih not bad timnya ya kalau memang pemainnya gak ada yang berubah lagi walaupun kehilangan Rocco tapi gue bilang masuk playoff aja sih masih bisa lah mereka compete lah untuk Houston Rockets gue yakin juga di sini banyak nih fans ya Houston Rockets oke okay, uh, terakhir dari NBA ada Rondé Hollis Jefferson yang menuju Minnesota Timberwolves ini ada mini reuni uh, dengan uh, dia bergabung lagi dengan D'Angelo Russell dan juga Ed Davis yang mantan temennya juga di Brooklyn Nets um, Great energy guy, gue suka banget selalu dengan hustle dia. He won't mind kayak diving for a loose ball. Jadi energinya bagus banget. And dia juga bisa fokus menurut gue untuk defense. Jarang banyak orang yang mention dia tentang uh, perimeter defense-nya dia. Lalu juga menurut gue... He's a great wing defender sih. Defensive Timberwolves musim mendatang ini not bad. Kalau gue lihat ada Ricky Rubio, ada Josh Okogi, ada Ed Davis, ada Jared Culver. Menurut gue Jared Culver... Bisa aja mengejutkan orang nih Walaupun memang rookie seasonnya sedikit mengecewakan Tapi menurut gue dia masih ada potensi lah Untuk bisa uh, menjadi salah satu pemain rotation Di Minnesota Timberwolves di kedepannya Lalu juga masih ada Malik Beasley Nah Malik Beasley ini gue agak-agak lupa nih Dia defense bagus atau enggak sih sebenarnya <laughs> Tapi yang pasti uh, Rondé Hollis Jefferson ini A great pick up and also a good fit Banget untuk Minnesota Timberwolves uh, Mereka exciting sih musim mendatang ini Gila ada Anthony Edwards di low Lalu juga masih ada Carl Anthony Towns Uh, menurut gua mereka bisa jadi Dark Horse juga sih Western Conference. So, Minnesota Timberwolves itu tadi. Sekarang kita akan pindah ke Andrew Bogut. Andrew Bogut kemarin mengumumkan bahwa dia akan pensiun dari basket. Kalau hal diumumkannya lewat podcastnya dia ya. Bogut bermain 14 season di NBA dan merupakan number one pick tahun 2005 bersama Milwaukee Bucks. Nah, yang menarik adalah dia sempat menjadi juara NBA tahun 2015 ya. Kalau nggak salah bersama Golden State Warriors. Dan dua tahun terakhir ini dia bermain di Sydney uh, Kings bersama uh, di NBL berarti di National Basketball League. Dia lumayan karir NBA-nya uh, dikenal juga sebagai salah satu de- uh, center yang bagus juga. Dia mungkin underrated defender. Dia itu pernah menjadi uh, leading shot blockers di NBA pada tahun 2011. Um, dia menurut gue sih uh, salah satu pemain big man terbaik yang pernah keluar dari Australia. Gue dulu seneng banget sih nonton dia sih menurut gue. He's very skillful sih. Dan sekarang dia kayaknya udah bisa konsen nih untuk tinggal di Australia dan ngurusin podcastnya dia. Oke. Okay. Actually masih ada satu lagi dari NBA, gue lupa nih ternyata ada Under Armour dan Steph Curry nih yang akan launching brand uh, baru yaitu The Curry Brand. The Curry Brand ini seperti Jordan Brand nanti cara bekerjanya. Uh, Steph Curry sepatunya udah sampai berapa ya? Udah sampai 8 kali gue rasa ya. Atau udah lebih mungkin. Uh, ini akan mirip dengan Jordan Brand seperti tadi gue bilang. Uh, tapi fiksinya gue suka banget nih untuk The Curry Brand. Karena dia akan fokus kepada youth sports. Yaitu untuk mendorong anak-anak muda untuk berolahraga dan juga berpartisipasi dalam hal-hal yang positif. Jadi menurut gue ini luar biasa banget apa yang dilakukan oleh Under Armour dan juga Steph dan ini sama nih, inline dengan visi channel ini di mana gue ingin sekali untuk menginspirasi dan juga memberi semangat kepada pemain-pemain muda basket Indonesia terutama untuk bisa menjadi atlet yang baik di masa depan nanti amin oke sekarang kita akan ngomongin tentang Abraham Damar Grahita gue main maaf banget gue merasa gue main agak kurang memberikan kredit kepada dia saat pertandingan antara Indonesia lawan Thailand gue kayak terlalu fokus dengan 
uh, Lester Prosper, Brandon Juaro, Widi dan juga dengan Govinda Agassi. Dan menurut gue, man, uh, Abraham dan Margarita sih beda banget ya levelnya menurut gue ya. Dari cara dia ngedrive, cara dia menyelesaikan layup layupnya, itu menurut gue dia levelnya udah above apa? Ya, one level above our uh, local players menurut gue itu. Uh, gue sangat impress banget dengan permainan dia, 22 poin. Um, Oh kalian lihat kayaknya hasil latihan dengan pro handles ada ya hasil like kemarin beberapa kali kita lihat dia ngefake dari baseline dan dia bisa menyelesaikan dengan layup dan itu adalah merupakan latihan dari pro handles jadi uh, luar biasa Abraham Damar Grahita kemarin ini gue man impress sih gue dengan dia sih makanya itu gue selalu bilang kalau dia adalah pemain lokal terbaik di Indonesia dan he deserve to be the MVP kemarin ini di IBL dan kemarin banyak banget sebenarnya yang apa uh, menanyakan gue untuk bisa membahas tentang rookie draft IBL kemarin ini tapi karena uh, situasinya lagi kurang, wih kurang enak gitu ya. Mendingan kita nggak usah bahas terlalu dalam lah tentang IBL Draft. But gue mau bilang aja congratulations untuk semua rookie yang sudah diambil kemarin ini. Uh, semoga kalian bekerja keras terus dan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk timnya masing-masing. So I'm looking forward to watch all the rookies this season. Uh, apalagi Arigi dan juga Yuda. Gue uh, masih bingung tapi tentang peraturannya masih belum tahu apakah mereka bisa membela klub yang mereka atau harus bermain di timnas muda. Kita tunggu aja. Lalu juga masih ada Kelvin Sanjaya. Itu adalah tiga rookie yang menurut gue yang kita akan pantau musim depan ini. Nah. Terakhir, gue ingin bahas sebelum kita udahan adalah tentang line upnya Prawira Bandung. Kita tahu mereka kemarin mengambil Yuda Saputra untuk sebagai pemain rekomendasi ya sebutannya. Uh, gue jujur juga kaget kemarin tiba-tiba di akhir acara ada pemain rekomendasi. Nggak pernah menyangka itu, tapi um, itu menarik juga bagiannya dari IBL Draft main. But uh, that line up, gue penasaran nih apakah Coach Andre Yuwadi akan berani memainkan line up ini? Karena kita tahu dulu, apa ya kalau si... Warriors Hampton 5 ya kalau nggak salah ya line up dia di mana ada Steph Curry, Clay Thompson, Andre Iguodala, Draymond Green, Kevin Durant itu adalah pemain uh, komposisi pemain tanpa center dan gue pengen melihat itu bersama uh, Prawira Bandung gue bilang ini bisa loh uh, jadi starting line uh, bukan starting lineup maksud gue depth line upnya adalah Arif Hidayat, uh, Yuda Saputra yang baru aja di draft kemarin ini lalu Abraham Damar Grahita tiga guard plus Difta dan juga Reza Guntara. Uh, gimana tuh menurut kalian? Menarik gak? Itu mereka bisa run everybody out of the gym. Menurut gue itu akan keren banget. Shooter ada, ya rebound ada lah dikit lah dari Reza sama Difta lah ya. Tapi yang pasti speed dan juga untuk poin sih nggak akan masalah tuh dengan line up seperti itu. Dan menurut gue tuh boleh tuh dicoba tuh coach Andre Yuwadi. Kayaknya akan menarik sih. So. Uh, Prawira Bandung adalah salah satu tim yang kita jelas juga nunggu-nunggu. Uh, mereka juga main mengambil Timo Tan itu adalah uh, duetnya Yuda juga di uh, Prawira Bandung. Tampaknya Firdan belum ya, kayak Firdan mungkin tahun depan kali ini baru masuk ke Prawira Bandung. Main juga ada banyak yang nanyain gue, kak kok nggak ada Firdan sih namanya di sini. Jadi uh, harus bersabar untuk para fans Firdan tenang aja, dia pasti ke IBL kok nantinya mungkin bisa gabung dengan kakaknya itu Reza ya. Tapi pasti Prawira sih gue excited banget dengan Coach Andre Yuwadi dan juga timnya uh, itu adalah salah satu tim yang gue pasti akan menonton hampir setiap pertandingannya nanti so good luck everybody dan juga gue seneng banget dengan uh, tadi gue bilang lagi congratulations juga untuk Abraham yang sudah bermain bagus banget kemarin untuk tim nasional Indonesia semoga dia juga bisa maintain terus performance-nya dan gak pernah uh, berhenti untuk bekerja keras dan juga latihan karena I like his mentality sih he has mamba mentality sih Abraham dan Margarita so timeout geng itu dulu untuk video timeoutnya hari ini thank you so much yang sudah join ini agak aneh sih gak live ya biasanya kan gue live ya untuk timeout Uh, sehari nggak bisa live tuh agak berasa sih <laughs> lumayan berasa dikangen juga ngobrol-ngobrol dengan subscribers gua but uh, thank you so much everybody yang sudah menonton kita akan ketemu lagi besok so jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace